ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చేసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయి కమిట్మెంట్ లేకుండా హీరోయిన్ కాలేదా ఈ టాపిక్ కొంచెం చాలా మందికి ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితులలో ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎంతైనా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనము ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ ఖచ్చితంగా మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటేనే ఇండస్ట్రీలో మన లాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ కావచ్చు ఆర్టిస్టులకు కావచ్చు లైఫ్ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఇలాంటి డిస్కషన్ చేయకూడదు అనుకుంటే మాత్రం నిజంగా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి అందువల్లే ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేయడానికి చాలా మంది ఇలా ఎస్పెషల్లీ లైవ్ లో డిస్కస్ చేయడానికి చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను చేసే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ టాపిక్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది టెక్నీషియన్లకి ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పే ఈ టాపిక్స్ ని తీసుకుంటూ వస్తున్నాను టాపిక్ డిస్కస్ చేయడమే కాదు ఈ టాపిక్స్ కి సొల్యూషన్స్ కూడా వెతికే ప్రాసెస్ లో ఎవరు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేని డిస్కషన్ కి సాహసం కూడా చేయలేని టాపిక్స్ ని ఈజీ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ మీద నా పేరు వారణాసి సూర్య ఇలాంటి టాపిక్స్ ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎన్ని అనుకున్నా కూడా డిస్కషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి దానికి సొల్యూషన్స్ వెతుకుతూనే ఉంటాము ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ల వేదిక మీదుగా ఈజీ సినిమా వేదిక మీదుగా ఈ టాపిక్ ని ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను టాపిక్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రీలో పచ్చిగా చెప్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయి పడుకోకుండా ఆర్టిస్ట్ కాలేదా చాలా మందికి నిజాలు తెలుసు కానీ చెప్పడానికి భయం నాకు తెలిసిన నిజాలు సినిమా ప్రపంచంలో ఎవడేమనుకున్నా కూడా నాకు తెలిసిన నిజాలు నిర్మోహమాటంగా ఎటువంటి జంకు బొంకు లేకుండా నేను డిస్కస్ చేయడానికి రెడీ ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతేనే ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు ఎంతో మంది టెక్నీషియన్లు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఇలాంటి హాట్ టాపిక్స్ డిస్కషన్ తీసుకురావాల్సి వస్తోంది మరొకసారి సినిమా ఇండస్ట్రీలోని లేడీ ఆర్టిస్టులని ఎక్కడైనా కూడా ఎవరైనా కూడా నొచ్చుకుంటే మాత్రం ఈ టాపిక్ విషయంలో దయచేసి క్షమించండి అమ్మా కేవలం మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఆర్టిస్టులకి సెక్యూరిటీ ఉండాలి అని చెప్పేసి కనీసం కొంతమంది అయినా మారితే ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం హెల్తీ ఆత్మ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుందని చెప్పేసి ఈ టాపిక్స్ ని తీసుకోవడం జరిగింది సో టాపిక్ పోతాం ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయిలు పడుకోకుండా ఆర్టిస్టులు కాలేరా మొట్టమొదట నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొద్దాం ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేయాలంటే చాలా గట్స్ ఉండాలి చాలా నిజాయితీ ఉండాలి ఏ తప్పు చేయని వాడే ఇలాంటి హాట్ టాపిక్స్ ని డిస్కస్ చేయడానికి అర్హత ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను సారీ ఫ్రెండ్స్ నా విషయానికి వస్తే ఓపెన్ గా లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలో నేను చేసే ప్రాజెక్టులు కావచ్చు నేను చేసే డిస్కషన్స్ కావచ్చు ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ డిస్కషన్ చెప్తున్నాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు నా భార్య తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా నా అక్క చెల్లెళ్ళు నా అన్నదమ్ముళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ సన్నీ లియోన్తో సహా సో నేను తప్పు చెయ్యను తప్పుంటే ఊరుకోను అది ఫేస్బుక్ లైవ్ కావచ్చు సీఎం రివ్యూ కావచ్చు ఎదుటి మనిషి అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది 
also that is varnasi surya ee topic discuss cheyadaniki naaku arhata undane nenu anukuntunnanu so topic loki vadam evaraina kuda deni vishayamlo plus lu minus lu mee comment lu direct ga open ga naatho discuss cheyochu so present situation enti ante industry lo లేడీ ఆర్టిస్టులు కమిట్మెంట్స్ లేకుండా ఆర్టిస్టులు కాలేరా నిజంగా కమిట్మెంట్ ఇస్తేనే కమిట్మెంట్ ఇస్తేనే లేడీ ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు వస్తున్నాయా ఇది ఎంతవరకు నిజం ఫస్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు సినిమా ఇండస్ట్రీలోని ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు లైవ్ కి జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు సో దయచేసి మీలాంటి మేధావులు రియాక్ట్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవుతేనే ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ వస్తుంది సో నాయుడు సూర్య ప్రకాష్ హాయ్ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పూర్తిగా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి డిస్కస్ చేస్తాను మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మేజర్ గా జరుగుతున్నది చిన్న చిన్న ప్రొడక్షన్స్ కొత్తగా సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక సినిమా చేయాలనుకునే ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ కావచ్చు వీళ్ళు అని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చాలా వరకు చిన్న చిన్న ప్రొడక్షన్స్ లో ఈ తతంగం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీకి ఒక సినిమా చేయడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ పర్సనాలిటీస్ అది రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్ డ్రాప్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఒక బిజినెస్ మెన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సినిమా చేయాలి అంటే మూడు రకాల ఆప్షన్స్ తో వస్తారు ఒకరు కన్ఫర్మ్ గా బిజినెస్ ను బిజినెస్ లాగే చేయాలనే మోటోతో వస్తారు నేను పెట్టే పెట్టుబడి ఎంత దానికి వచ్చే రిటర్న్స్ ఎంత దాని లెక్కలేంటి సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో వచ్చేవారు చాలా తక్కువ నాకు తెలిసి నూటికి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు రెండో పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ చాలా మంది బిజినెస్ లో డబ్బులు బాగా సంపాదించి ఎంత బిజినెస్ లో డబ్బులు సంపాదించినా కూడా వాళ్ళు ఎవరు అనేది ప్రపంచానికి తెలియదు సో వాళ్ళకి కావాల్సింది పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ ప్రిపరేషన్ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తూ ఉంటారు అమౌంట్స్ వాళ్ళ పరిధిలో ఒక బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసుకునేసి వాటికి ఒక క్యాల్కులేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకునేసి పబ్లిసిటీ ఎలా చేసుకోవచ్చు తమను తాము అని చెప్పేసి పబ్లిసిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చే పబ్లిసిటీ ఎక్కడ ఉండదు సో అందువల్లే చాలా మంది బిజినెస్ పర్సనాలిటీస్ కావచ్చు మంచి మంచి ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ పాయింట్ బిజినెస్ ను బిజినెస్ లా చూసే పర్సన్స్ సెకండ్ పాయింట్ సారీ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ పాయింట్ పబ్లిసిటీ కోసం వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ మూడో రకం ఉంటారు ఈ మూడో రకమే ఎదవలు ఎదవన్నర్ర ఎదవలు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ను కానీ ఒక డైరెక్టర్ ను కానీ ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ప్రొఫెషనల్ గా ఉండే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని ఒక డైరెక్టర్ ని ఒక ఆర్టిస్ట్ ని నేను ఎప్పుడు గౌరవిస్తాను ఇలాంటి ఎదవలు చేసే పనికి మాలిన పని వల్ల ప్రొడ్యూసర్లకి డైరెక్టర్లకి చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఈ మూడో రకం ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ కేవలం బూతులు రావట్లేదు కానీ లైవ్ లో బూతులు మాట్లాడకూడదు కేవలం అమ్మాయిలను వాడుకోవడానికే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల ఇలాంటి ఎదవల వల్ల ఇలాంటి చెత్తనాయాల వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీ సర్వనాశనం అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఒక యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు కోటిన్నర ఇంతే ఇంతవరకే ఈ పరిధిలో వచ్చే మహా అయితే రెండు కోట్లు 
ఈ పరిధిలో వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆడవాళ్ళని ఆట వస్తువుగా కేవలం కమిట్మెంట్స్ కోసమే వచ్చే ఎదవలు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక చిన్న ఆఫీస్ తీయడం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేయడం ఆడిషన్స్ ఆడిషన్స్ అంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఆర్టిస్ట్ ని కో ఆర్డినేటర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ ద్వారా పిలిపించుకోవడం ఆ ఆఫీస్ లో జరిగే తతంగం అంతా ఇదే కమిట్మెంట్ ఉంటే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఇదే తలనొప్పులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి చిన్న ప్రొడక్షన్ లోనూ జరుగుతున్నాయి కానీ అడిగేవాడు లేడు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెడుతున్నాడు డైరెక్టర్ కి ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ కావాలి సో వీళ్ళు నువ్వు ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు ఎక్కడో లింక్స్ పట్టుకునేసి ఒక డైరెక్టర్ ని పట్టుకుని సినిమా ప్రొడక్షన్ చేద్దాం వాళ్ళ ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఇదే ఉంటది ఏ హోటల్లోనో సిట్టింగ్ వేసి కూర్చొని డైరెక్టర్ తో కథ అవసరం కథలు వీళ్ళకి అవసరం లేదండి కథలు అవసరం లేదు కాకరకాయలు అవసరం లేదు కొడుకులకి కేవలం వాళ్ళ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే కమిట్మెంట్స్ ఉంటుందా అమ్మాయిలు మీరు అరేంజ్ చేయగలరా ఇవే డిస్కషన్స్ ఏ ఉంటాయి ఈ మూడో రకం పర్సనాలిటీస్ గురించి చెప్తున్నాను నేను అందరినీ ఒక గాట కట్టేయలేము ఈ డిస్కషన్ నేను ఫేస్బుక్ లైవ్ విత్ వారణాసి ఈ టాపిక్ మీద నేను డిస్కషన్ ఉంది సండే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి అన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ దీని మీద కామెంట్ పెట్టాడు సార్ సూర్య గారు మీరు అందరినీ ఒక గాట కట్టేయద్దు నిజాయితీగా ఉన్న టెక్నీషియన్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అని చెప్పేసి సో అది కరెక్టే ఎందుకంటే బురదలోనే కమలాలు ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంది నేను చెప్తున్నది అదే చాలా మంది మేధావులు ఉన్నారు కానీ వీళ్ళని పైకి రానివ్వట్లేదు కేవలం ఇదే నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తాను నాకు రోజుకు అమ్మాయి కావాలి ఎన్ని నేను లైవ్ లో చూశానండి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కాకుండా నా కళ్ళ ఎదురుగా ఏమి జరగకుండా నేను ఏది డిస్కస్ చేయను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి జరిగాయి జరుగుతున్నాయి కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో డైరెక్టర్ కేంద్ర తప్పనిసరి పరిస్థితి తను డైరెక్షన్ చేయాలి తన గోల్ మీద వచ్చాడు ఒక ప్యాషన్ మీద వచ్చాడు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో కొందరు డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తే కొందరు ఇన్డైరెక్ట్ గా కోఆర్డినేటర్స్ ని లింకప్ చేస్తారు డియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మూడో రకం ప్రొడ్యూసర్స్ మీరు డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్స్ అనుకుంటున్నారా బ్రోకర్స్ అనుకుంటున్నారా డైరెక్ట్ ఓపెన్ గానే మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఎవడైనా కూడా లైవ్ లో అలాంటి పర్సన్స్ ఉండి దమ్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా డిస్కస్ చేయండి మాలాంటి కసి మీద గోల్స్ మీద ఉన్న డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ అనుకుంటున్నారా బ్రోకర్స్ అనుకుంటున్నారా అమ్మాయిలు వాడుకోవడానికి మా సినిమా ఇండస్ట్రీ కావాలన్నా మీకు ఏంటిసారి ఈ కర్మ మనకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ప్యాషన్ తో వస్తుంటారు లేడీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఎక్కడికక్కడ చంపేస్తున్నారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు మంచి మంచి హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఎందుకు బయటకు రావట్లో అంటే ఎందుకు బయటకు రావట్లేదు అంటే కారణం ఇదే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళినా కూడా కమిట్మెంట్స్ ఎలా వస్తారు బయటికి ఎంతో మంది ఈజీ సినిమాని అప్రోచ్ అయ్యి లేడీ ఆర్టిస్టులు ఎంతో మంది ఈ తలనొప్పులు లేకుండా ఈజీ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ లో ఎంతో మంది లేడీ ఆర్టిస్టులు మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ ఒక హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఒక ఫ్యామిలీగా ఈజీ సినిమా అనే ఒక బిగ్ ఫ్యామిలీ లాగా రోజు రోజుకి డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఈజీ సినిమా ఫ్యామిలీలో కొన్ని వందల మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వస్తున్నారు మేధావులు వస్తున్నారు ఎక్కడ ఉన్నాం సార్ మనం ఇంకా సరే దీని తర్వాత 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీడియేటర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఇప్పుడు కోఆర్డినేటర్స్ అని కూడా అంటున్నారు లేదంటే ఇప్పుడు కాస్టింగ్ మేనేజర్స్ అట నంబర్ చెప్పండి గురువు గారు అని చెప్పారు ఈజీ సినిమా వాట్సాప్ నంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ టూ నైన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఓన్లీ వాట్సాప్ చేయండి కాల్స్ అటెంప్ట్ చేయరు ఎందుకంటే ఈజీ సినిమా ఫ్లోటింగ్ హెవీగా ఉంటుంది దయచేసి మీరు ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేయడానికైనా వాట్సాప్ లేకి కమ్యూనికేషన్ లేకి రావచ్చు అండ్ ఈ లేడీ మీడియేటర్స్ ఎస్ మీడియేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మీడియేటర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ అని కూడా అంటారు ఇందాక చెప్పినట్టు కాస్టింగ్ మేనేజర్స్ అంటారు అఫిషియల్ గా వీళ్ళల్లో చాలా మంది చాలా మంది విషయం పక్కన పెడితే కొంతమంది చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ చాలా మంది నేను చూసిన వాళ్ళల్లో కొంత నిజాయితీ పనులు కూడా ఉన్నారు కేవలం ఆర్టిస్ట్ల ప్రిపరేషన్ కోఆర్డినేటర్ వర్క్ కోఆర్డినేషన్ అది కరెక్ట్ గా చేయడం వెళ్ళిపోవడం అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా చూశానో ఇప్పటికి కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు కానీ చాలా మంది కోఆర్డినేటర్ చేసే పనులు ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను ప్రతి వింగ్ ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేస్తేనే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్స్ వస్తాయి ఈ కోఆర్డినేటర్స్ చేసే పనులు మేజర్ గా వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఒక డైరెక్టర్ టోటల్ గా ఆర్టిస్టులు లిస్ట్ ఇస్తే హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి హీరో దగ్గర నుంచి ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఇవన్నీ లిస్ట్ ఇస్తే వీళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి టోటల్ గా ఆ క్యారెక్టర్ సంబంధించి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి వారిని ప్రిపేర్ చేయడం వీళ్ళ పని కానీ వీళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రొడ్యూసర్ ను ఆ డైరెక్టర్ ను మంచిగా మంచిగా చేసుకుంటారు ఈ అమ్మాయి ఎందు సార్ ఆ అమ్మాయి ఎందు సార్ లిస్ట్ బయటికి తీస్తారు వాళ్ళు చెప్పే లిస్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అందరికి తెలుసండి ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు కానీ ఎవరు బయటికి మాట్లాడడానికి సాహసం చేయరు అందువల్లే ప్రతి టాపిక్ మీద నా పేరు వారణాసి సూర్య ఓపెన్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఎవ్వరూ డిస్కస్ చేయలేని డిస్కషన్స్ నేను చేయగలను వీళ్ళు చేసే పని ఏంటి ఆ ప్రొడ్యూసర్ ను ఎవరినో మంచి చేసుకునేసి కూర్చొనేసి లిస్ట్ మొదలెడతారు సార్ ఈ అమ్మాయి విత్ కమిట్మెంట్ సార్ ఈ అమ్మాయి వితౌట్ కమిట్మెంట్ సార్ ఇలా కావాలి మళ్ళా ల్యాప్టాప్ ఒకటి అన్ని ప్లాన్ చేసుకునేసి వాళ్ళకు ఒక ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకొని విత్ కమిట్మెంట్ అయితే టోటల్ గా ఈ ఆర్టిస్టులు ఈ ప్రిపరేషన్ టోటల్ గా ఈ ప్యాకేజ్ సార్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ కొత్త ఆ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పట్టుకొని వచ్చింటాడు కోన సెన్సు లేసుకునేసి వాడికి కావాల్సింది ఏంటి కేవలం అమ్మాయిలు కమిట్మెంట్స్ ప్యాకేజీలు మాట్లాడేసుకునేసి మొత్తం నాకేస్తుంటారు అని వాడికి తెలియదు తీరా మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సంకనాగిపోయానని చెప్పేసి అప్పుడు తెలుస్తుంది చివరిలో అంతవరకు అమ్మాయిల మోజుల్లోనే ఉంటారు ఇలాంటి ఎదవులు చేసే పనుల వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే అసహ్యమైపోతుంది బయట చూసే జనాలకి మనలాగా ఎంతో మంది నిజాయితీగా ప్యాషన్ తో సినిమా అనే ప్రాణం అని జీవించే ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ల బతుకులు ఇలాగే ఉండిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ కోఆర్డినేటర్స్ లో ఈ మధ్య లేడీ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా తయారయ్యారు మీకు ఆ విషయం తెలుసో తెలియదో చాలా మంది వీళ్ళని తప్పుగా అనలేము కానీ అలాని పాజిటివ్ గా కూడా చెప్పలేము అన్ని రకాల మనుషులు ఉన్నారు లేడీ కోఆర్డినేటర్స్ వీళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఇలాగే వచ్చింటారు ఆర్టిస్ట్ గా ట్రై చెయ్యాలి అవకాశాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనే ప్లానింగ్ లో వచ్చి ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి ఎదురైన ఇబ్బందులు కూడా ఇవే కమిట్మెంట్స్ కమిట్మెంట్ ఉంటేనే క్యారెక్టర్ ఈ ప్రిపరేషన్ లో ఎన్నో డక్కా ముక్కిలు తిని వాళ్ళు మెంటలీ ప్రిపేర్ అయిపోయింటారు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది మెంటల్ గా ఇలా ప్రిపేర్ అవుతేనే ఇక్కడ సర్వైవ్ అవ్వగలం అనే ప్రిపరేషన్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు లొకేషన్ కు వెళ్ళి ఒక ఐదు మందినో పది మందినో పదిహేను మందినో లేడీ ఆర్ట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకునేసి వాళ్ళకు ఒక టీమ్ లాగా గ్యాదర్ చేసుకునేసి కోఆర్డినేటర్ అనే బోర్డు తగిలి చేసుకుని ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ తిరుగుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు ప్యాకేజ్ ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో 
లేడీ ఆర్టిస్ట్ విషయం కాసేపు పక్కన పెడితే ఏ టెక్నీషియన్ కి ఏ ఆర్టిస్ట్ కి ఎస్పెషల్లీ చిన్న ప్రొడక్షన్స్ కి ఇప్పుడు పూర్తిగా టెక్నాలజీ వచ్చిందనే మాటే తప్ప సినిమా ఇండస్ట్రీలో నీకు షార్ట్ ఫిల్మ్ ది ఫీచర్ ఫిల్మ్ ది ఏమిది ఏమి తీసుకున్నా కూడా ఏ ప్రొడక్షన్ చేసినా కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయితే ఇది ఉల్టా పేమెంట్ అడగడం లేదంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇదే జరుగుతోంది సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏ సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చిన ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు ఇక్కడ సర్వైవ్ కావాలంటే అంతో ఎంతో పేమెంట్స్ ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటది ఇంక్లూడింగ్ ఈజీ సినిమా ఈజీ సినిమా మోటో కూడా చివరకు అదే తయారైంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ మనకు మనం అవకాశాలు క్రియేట్ చేయకపోతే ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు రోడ్డు మీద ఉన్నారు కనీసం మన పాయింట్ లో పూర్తి స్థాయిలో మనం ఏమి చేయలేకపోయినా కూడా మన పాయింట్ లో కొంతమందికైనా అవకాశాలను క్రియేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈజీ సినిమా ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోకుండా ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వము ఎవరికి దగ్గర తీసుకోమనే మోటోతో ఈజీ సినిమా ఎన్నో అవకాశాలను క్రియేట్ చేస్తూ వస్తోంది సో అది తప్ప ఒప్ప అనేది చూసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రొడక్షన్స్ వ్యవహారాలలో ఈ పేమెంట్ల వ్యవహారం ఇంత దారుణంగా తయారైపోయింది ఎందుకంటే సర్వైవ్ కావడానికి మంత్లీ మినిమం మెయింటెనెన్స్ కావాలి సో ఎస్పెషల్లీ లేడీ ఆర్టిస్టులు మంత్లీ మినిమం మెయింటెనెన్స్ తో పాటు వాళ్ళ ఇండివిజువల్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది మేకప్ అని ఫేషియల్స్ అని అవి ఇవి కొంచెం మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ కావాలి అంటే డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలి అంటే మరలా ఇక్కడికే రావాలి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చే ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఇలా మెయింటెనెన్స్ సరిపో ఏదో గట్టిగా కావాలి కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అలాంటి క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఉన్న అమ్మాయిల్ని ఈ లేడీ కోఆర్డినేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నట్లు ఆ లొకేషన్స్ లో పక్క షూట్ జరుగుతుంటే వీళ్ళు పక్కన బాత కాని అనమాట చెట్ల కింద కూర్చొని సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఇలా అయితేనే సర్వైవ్ అవుతాము ప్లాన్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి వాళ్ళని మొత్తం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు చేసి ఫైనల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు తప్పుదారిలో తప్పు ఆలోచనలు లేకపోయినా కూడా డైవర్ట్ చేసేసి పూర్తిగా ఈ కమిట్మెంట్స్ రూపంలోనూ ఈ వ్యవహారాల్లోకి దించుతూ ఎంతో మంది లేడీ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా తయారయ్యారు ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు నేను కొత్తగా చెప్పేటి ఏమీ కాదు ప్రతిదీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఏం జరుగుతుంది అనేది కానీ ఎవరు నోరు ఇప్పరు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవడి బాధలు వాళ్ళవి అందువల్లే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్టులుగా టెక్నీషియన్లుగా సెటిల్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో లేడీ ఆర్టిస్టులు ఇలాంటి కమిట్మెంట్ల జాడ్యంలో పడిపోయి కెరియర్ ని నాశనం చేసుకునేసి ఎంతో మంది లేడీ ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులుగా కాకుండా అలాగే ఏ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గానో లేదనుకుంటే పూర్తిగా పార్ట్ టైం అనుకున్నది ఫుల్ టైం ఈ వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్ గా సెటిల్ అవ్వాలనుకుని పోయి ప్రాస్టిట్యూట్లు గా సెటిల్ అవుతున్నారు సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్నది అది దీని తర్వాత ఏంటంటే లేడీ ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు కావాలి అవకాశాలు కావాలి అంటే కన్ఫర్మ్ గా జరుగుతున్నది అది కమిట్మెంట్ ఉంటే మంచి అవకాశం వస్తుంది కొందరు ఏంటంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే అమ్మాయిలు ఉంటారు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఎంతమంది ఎన్ని డిస్కస్ చేసినా కూడా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇలాగే ఉంటాను ఇస్తే క్యారెక్టర్లు ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు అలాంటి అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నా ఎంత బాగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని థర్డ్ గ్రేడ్ ఆర్టిస్టులు గాను ఎక్కడో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నిలబెట్టి చేయడము వాళ్ళని వాంటెడ్ గా హింస పెట్టడము ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ కమిట్మెంట్ జాడ్యం పోవాలంటే ఏం చేయాలి మనలోనే మార్పు రావాలి సో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒకప్పటిలాగా కాకుండా ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంతో మంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్డ్రాప్ కావచ్చు మంచి మంచి ఇంజనీర్స్ కావచ్చు ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వైపు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ డెమో షూట్ చేస్తూ ఎంతో మంది యంగ్స్టర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు సో ఇకనైనా మన దగ్గర నుంచి అయినా కూడా మార్పు వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో 
తెలుగు ఆర్టిస్టులు తెలుగు లేడీ ఆర్టిస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ కమిట్మెంట్ అనే మాట పక్కన పెడితే చాలా మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తారు ఎస్పెషల్లీ నాకు తెలిసిన డైరెక్టర్స్ లో అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ లో ఈ మార్పు కనిపిస్తోంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నిజంగా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ రీసెంట్ గా శ్రీనివాస బాసుపూల్లి అని చెప్పేసి మనతో ఈ సినిమాతో ట్రావెల్ అయ్యే ఒక డైరెక్టర్ నిజంగా చాలా డెడికేటెడ్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు తన దగ్గర ఈ డిస్కషన్ చేస్తే మాత్రం చంపేస్తాడు అంత క్లియర్ గా అంత ప్యాషన్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఆర్టిస్ట్ లకి తన అంత గౌరవం ఇస్తూ మంచి ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇదే ప్యారల్ గా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు రీసెంట్ గా ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ లేడీ కోఆర్డినేటర్స్ అంటున్నాను కదా ఎలాంటి రూపంలో ఉంటారంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ కొంచెం నోటెడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ అంతో ఇంతో పేరు ఉండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పేర్లు అనవసరం మనకు అంతో ఇంతో పేరు ఉండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి తెలుసా ఏ ఐమాక్స్ లోనో మల్టీ థియేటర్స్ లో కూర్చొని సినిమా థియేటర్ లో కూర్చొని ఖాళీగా ఉంటది కదా జనాలు లేని థియేటర్ లో కూర్చొనేసి ఇలాంటి కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయిలను మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలా ఇలాగే ఉంటుందమ్మా నువ్వు ఇలాగే నువ్వు కన్వర్ట్ అవ్వాలి నువ్వు ఏ మాత్రం ఏది చేసుకోకపోయినా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో నీకు డెవలప్మెంట్ ఉండదు అని చెప్పేసి నేను ఒక సినిమాకు వెళ్తే ఖాళీగా ఉంది థియేటర్ నా పక్క తీ పక్క సీట్ నుంచి అటు పక్కకి కూర్చొనేసి వాళ్ళ వాయిస్ నాకు క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది డిస్కషన్ క్లియర్ గా అమ్మాయిని మోటివేట్ చేస్తుంది సినిమా చూడకుండా వాళ్ళు కేవలం మోటివేషన్ కోసమే ఆ థియేటర్ లో కూర్చొని వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నిజంగా చూడండి అసలు సినిమా థియేటర్ ని అలా కూడా వాడుకుంటున్నారు దగ్గర దగ్గర పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు డిస్కస్ చేసి అమ్మాయిని పూర్తిగా మోటివేట్ చేసి తీసుకొని వెళ్తోంది ఆ లంజా ముండల్ని ఏమనాలి లైవ్ లో బూతులు రాకూడదు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు ఒక నోటెడ్ ఆర్టిస్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అన్ని చూసిన మనిషి కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయిల్ని మోటివేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ట్రాప్ లోకి తీసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది సర్వైవ్ అవుతున్నారు మీరు గమనించే ఉంటారు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు కొందరు నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేస్తూ స్కోడా కార్ల మీద ఎలా తిరుగుతున్నారు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బెంజి కార్ల మీద ఎలా తిరుగుతున్నారు అనేది చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటది ఇవే పనికిమాల పనులే చేసే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు ఈ పనికిమాల పనులే చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ తెలుగు సినిమా అమ్మాయిలు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తెలుగు అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉన్నారు కేవలం ఈ కమిట్మెంట్స్ జాడ్యం పక్కన పెడితే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయిలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి బయటికి రావడానికి ఎంతో మంది రెడీగా ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ నేను ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెడితే వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో ఈజీ సినిమా వాట్సాప్ గ్రూప్ లు వాట్సాప్ ఈజీ సినిమాకి లింక్ అప్ అయిన గ్రూప్ లు వన్ ఎయిటీ నైన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ గ్రూప్స్ లోకి నా వాయిస్ వెళ్ళింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయిల మీద నా ఒపీనియన్ పూర్తిగా ఎటువంటి కమిట్మెంట్స్ లేకుండా ఎటువంటి తలనొప్పులు లేకుండా హ్యాపీగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తెలుగు అమ్మాయిలు హ్యాపీగా బయటకు రండి అని చెప్పేసి వాయిస్ పెడితే ఆ రోజు దగ్గర దగ్గర వన్ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ నాకు పర్సనల్ గా వాట్సాప్ చేశారు లేడీ ఆర్టిస్టులు కొత్తగా వచ్చే ఆర్టిస్టులు దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే ఎంతో మంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు సహా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కేవలం డిస్కస్ చేశారు నాతో డైరెక్ట్ గా సార్ ఇది నా పరిస్థితి ఇది ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మేము బయటకు రాలేకపోతున్నాము సో అలా అంత మంది ఒక ఒకే ఒకరు చిన్న వాయిస్ మెసేజ్ పెడితే అంత మంది రియాక్ట్ అయ్యారు అంటే ఎంత మంది తెలుగు ఆర్టిస్టులు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కేవలం దీనికి భయపడే కమిట్మెంట్ కు భయపడే ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ నుంచి కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కూడా ఆ రోజు నాకు వాట్సాప్ కి మెసేజ్లు వచ్చాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు లేడీ ఆర్టిస్టులు కొదవ కాదు కాకపోతే ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయి పడుకోకుండా ఆర్టిస్ట్ గా నిలబడే రోజు వస్తే హండ్రెడ్ 
ఎంతో మంది లేడీ ఆర్టిస్టులు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తారు చాలా మంది ప్రొడక్షన్ చేసేప్పుడు ఏంటంటే మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేది లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలోనే దొరకరు ఉంటారు ఉన్న వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదైనా చేయాలనుకోండి చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలన్నా కూడా త్రీ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు డిమాండ్ చేసే లేడీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇలాంటి కొత్త వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఓపెన్ గా మీరు ఓపెన్ అయిపోండి లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలో మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది అని ఓపెన్ అయిపోండి ఓపెన్ అయిపోయి ఒక కాస్టింగ్ హాల్ ప్రిపేర్ చేయండి ఎందుకు రెస్పాన్స్ కాదు లేడీ ఆర్టిస్ట్ లేరు సార్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది హీరోయిన్ దొరకట్లేదు ఎందుకు దొరుకుతారు చెప్పండి లేదు అనుకుంటే ఏ చెన్నైకో బాంబేకో బెంగళూరుకో వెళ్తే వాళ్ళు డిమాండ్ ఉంటది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిమాండ్ ఉంటది టోటల్లీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ప్యాషన్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు బాంబే కల్చర్ లో తిరిగే లేడీ ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉంటారు హీరోయిన్స్ పూర్తిగా ఓపెన్ అప్ గా ఉంటారు ఇంత డిమాండ్ దీని పరిస్థితి ఇది విత్ కమిట్మెంట్ ఇది ఎంతో మంది డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే హీరోయిన్స్ నేను చూశాను సో ఫ్రెండ్స్ ఒక సినిమా చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా లేడీ ఆర్టిస్ట్ల సపోర్ట్ మనకు చాలా కావాలి సో వాళ్ళని అమ్మాయిని అమ్మాయి లాగే గౌరవితం కమిట్మెంట్స్ లేకుండా ఈ తలనొప్పులు లేకుండా మనలాంటి టెక్నీషియన్స్ బర్నింగ్ మీద ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు లైవ్ లో వింటున్న ఎంతో మంది మేధావులు ఉన్నారు ఎంతో మంది ప్యాషన్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇక నుంచి అయినా మనం మారుదాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ కమిట్మెంట్స్ జాడ్యం లేకపోతే ఒక హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ లో చాలా మంది లేడీ ఆర్టిస్టులు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయంలో ఇంకా ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకాసేపు నేను లైవ్ లో ఉంటాను హ్యాపీగా డిస్కస్ చేయండి నేను మరలా చెప్తున్నాను ఈ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేయడానికి నాకు అర్హత ఉంది ఎందుకు అంటే నేను లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలో చాలా క్లియర్ గా ఉంటాను రేపొద్దున ఏ ప్రొడక్షన్ చేసినా కూడా ముందు అనౌన్స్మెంట్ చేసేది ఇదే నేను ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉంటాను నేను అందుకే నాకు అర్హత ఉంది అంటున్నాను నేను మరలా రిపీట్ చేస్తున్నాను నాకు నా భార్య తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా నా అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ముళ్ళు సన్నీ లియోన్ తో సహా మరలా చెప్తున్నాను నేను తప్పు చేయను తప్పు ఉంటే ఊరుకోను అది ఎఫ్వి లైవ్ కావచ్చు సిఎం రివ్యూ కావచ్చు ఎదుటి మనిషి అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయి కమిట్మెంట్ లేకుండా ఆర్టిస్ట్ కాలేదా దీనికి సొల్యూషన్ ఒకటే ఒక సొల్యూషన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఇప్పటికే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వస్తున్నారు మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ రీసెంట్ గా గరుడవేగా ప్రవీణ్ సత్తార్ ఎక్కడో యుఎస్ యూకేలో చేసి అక్కడ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ అన్ని వదిలేసి బిజినెస్ జాబ్లన్నీ వదిలేసి సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ప్యాషన్ తో సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సక్సెస్ అవుతున్న ఎంతో మంది టెక్నీషియన్లు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా కేవలం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది సినిమా 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 ఇవి కాకుండా వేరే ఆలోచన పెట్టుకుంటే సంఖ నాకిపోతారు డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నా నేను చాలా మంది సక్సెస్ కాలేదు అంటే అదర్ నావిగేషన్స్ అదర్ ట్రాక్స్ కేవలం టార్గెట్ సినిమా మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చేస్తే సక్సెస్ ఎందుకు రాదు సో ఈ టాపిక్ మీద ఏవైనా కూడా మీ కామెంట్స్ కావచ్చు ప్లస్ లు కావచ్చు నేను మాట్లాడిన విషయాలలో ప్లస్ లు కావచ్చు మైనస్ లు కావచ్చు ఎవరైనా కూడా ఎటువంటి జంకు బొంకు లేకుండా హ్యాపీగా డిస్కస్ చేయండి మీ ప్రతి క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర సమాధానం ఉంటుంది మరి కాసేపటి వరకు నేను లైవ్ లో ఉంటాను దయచేసి ఇలాగే ప్రతి టాపిక్ మీద ప్రతి డిస్కషన్ మనం చేసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మన ప్రాబ్లమ్స్ కు మనమే సొల్యూషన్స్ వెతుక్కుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో హ్యాపీగా సెటిల్ అవుదాం ఇలాంటి టాపిక్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో డిస్కస్ చేయడానికి చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నూటికి అరవై శాతం అని చెప్పలేం కానీ ఇంకా ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు చాలా మంది ఇదే అవగేషన్స్ బతికేస్తున్నారు ఎంత మంది అయినా కూడా ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోవచ్చు జరుగుతున్న వాస్తవం ఇదే సో ఎవరో కామెంట్ చేశారు మీలాంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మంది దొరుకుతారు అన్న మీరు గ్రేట్ అంటున్నారు గ్రేట్ కా తమ్ముడు ఖచ్చితంగా ఇలా ఉంటేనే మనం సర్వై అవుతాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో నరేష్ అవును తను 
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేయాలని చెప్పేసి ఈ సినిమాను అప్రోచ్ చేయి ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆలోచన ధోరణి మారాలి అమ్మాయిల విషయాలలో సో ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి మిమ్మల్ని మన దగ్గర డిస్కస్ చేయడం కొంచెం మర్చాను ఏంటికంటే లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలో మనం ఇన్ని డిస్కస్ చేశాం కదా లేడీ ఆర్టిస్టుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మైనస్లు ఉన్నాయి ఎంతో మంది టెక్నీషియన్లని ప్రొడక్షన్ టీమ్స్ ని కాల్చుకు తినే లేడీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఉన్నారు మైనస్లు చెబుతున్నాను ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకున్న తరువాత ఒక పేమెంట్ అనుకున్న తరువాత ఒకటి రెండు రోజులు షూట్ చేసిన తర్వాత నాకు జ్వరం వచ్చింది మా తాతకు దగ్గు వచ్చింది మా బామ్మకు బాగలేదు ఇలాంటి సొల్లు కబుర్లు చెబుతూ షూటింగ్ రాకుండా నానా తిప్పలు పెట్టి ముప్ప తిప్పలు పెడుతూ డైరెక్టర్స్ ని ప్రొడ్యూసర్స్ ని ఇబ్బంది పెట్టే లేడీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మారాలి శివ ఎవరు అన్నారు మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు క్లారిటీగా క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ చెప్పడానికి నేను రెడీ సో ఇలాంటి లేడీ ఆర్టిస్టులు కూడా మారాలి ఎందుకంటే లేడీ ఆర్టిస్టుల విషయంలో ఎంత పాజిటివ్ ఉన్నామో నెగిటివ్ కూడా అలాగే ఉంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టిన హీరోయిన్లు ఉన్నారు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో వాటి వల్ల ప్రొడక్షన్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యి బడ్జెట్లు పెరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో అటువైపు ఎవరైనా లేడీ ఆర్టిస్టులు వింటే లైవ్ లో ఉంటే అలాంటి మెంటాలిటీస్ ఉన్న లేడీ ఆర్టిస్టులు దయచేసి మారండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకరి వల్ల ఒక మంచి సినిమా రాదు పది మంది మన లాంటి ప్యాషన్ పీపుల్ కలిస్తేనే మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు మంచి మంచి సినిమాలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఆర్టిస్టులు అయినా టెక్నీషియన్లు అయినా కూడా ఎవరైనా కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మనకు మనం సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి సో ఇక నుంచి టాపిక్స్ ఏవైనా కూడా మనకు సంబంధించిన మనకు అవసరమైన టాపిక్స్ ఏవైనా కావాలి అనుకుంటే లైవ్ లో డైరెక్ట్ గా మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు ఈ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆ టాపిక్స్ ని తీసుకునేసి మనము ప్లస్ టూ మైనస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వాటికి సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనకు మనం నిలబడడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేద్దాం ఎవరైనా కూడా ఏవైనా టాపిక్స్ మీరు సజెస్ట్ చేయాలి డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే నిర్మహమాటంగా నాతో డిస్కస్ చేయొచ్చు సో ప్రతి సండే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ విత్ వారణాసి ఎప్పుడు ప్రతి సండే ప్రతి వీక్ ఒకసారి ఉంటుంది దాంతో పాటు ఈజీ సినిమా సీఎం రివ్యూస్ ఈ టాపిక్ మీద రెండు నిమిషాలు డిస్కస్ చేస్తాను సీఎం రివ్యూస్ అంటే సీఎం మీన్స్ కామన్ మ్యాన్ సీఎం రివ్యూస్ విషయంలో ఇప్పటికే ఓ ఇద్దరు రివ్యూ రైటర్ల మీద సీఎం రివ్యూ రాయడం జరిగింది చాలా మంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా రిలీజ్ కాగానే ఏదో ప్రాణం పోతున్నట్టు పరిగెత్తుకుంటూ ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళిపోయి లేదంటే ప్రీమియర్ షోలు చూసేసి ఆ థియేటర్ మెట్ల మీదనే ఈ టాపిక్ మన రివ్యూ రైటర్ మీద రీసెంట్ గా నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ షో ప్రీమియర్ షో చూసేసి పరిగెత్తుకుంటూ మెట్ల దగ్గరికి వచ్చేసి ఎంత త్వరగా రివ్యూ చెప్తే అంత త్వరగా వ్యూస్ వస్తాయని చెప్పేసి కూర్చునే మెట్ల దగ్గరే కూర్చునేసి రివ్యూ రైటర్ రివ్యూలు చెప్పేసి ఈ సినిమాలో అది బాగలేదు ఇది బాగలేదు అసలు కథ లేదు వీళ్ళకి అవసరమా సినిమా ఫస్ట్ షోకి అక్కడ చెప్పేసుకుంటూ పోతే సినిమా మొత్తం అక్కడ కథ చెప్పేస్తాడు మొత్తం ఏకంగా స్క్రీన్ ప్లే బాగలేదు కథ లేదు అది లేదు ఇది లేదు అనుకుంటూ అన్ని చెప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా అలాంటి రివ్యూ రైటర్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను టైం నాకు ఇక్కడ టైం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అలాంటి ఎదవలు అలాంటి రివ్యూలు రాసి ఎదవలకి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను సినిమాలని చంపేస్తున్నారా ఎదవల్లారా సినిమా బాగలేకపోతే వారం రోజుల తర్వాత మీ ప్లస్ లు మైనస్ లు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెప్పండి డైరెక్టర్స్ కి చెప్పండి రివ్యూలు రాయండి సినిమా ఒక షో పడగానే మీరు ఇమ్మీడియట్ టు ప్లస్ లో మైనస్ లు చెప్పేస్తే ఆ సినిమా మీద పెట్టుబడి ఏం కావాలి కొన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఏం కావాలి మీ అబ్బా మీ నాయన ఇస్తారా డబ్బులు కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఎవడూ కూడా ఈ పనులు చేయరు కానీ కక్కుర్తి వ్యవహారాలు మీ బతుకులు మీరు చూసుకుంటున్నారు 
సినిమా ఇండస్ట్రీకి డబ్బులు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ ని ఏమైపోతాడు వాళ్ళు రోడ్డును పడతారా ఆ డైరెక్టర్ ఏమైపోతాడు ఆర్టిస్టులు ఏమైపోతారో ఆలోచిస్తున్నారా మీరు ఇలాంటి రివ్యూ రైటర్ల మీద సీఎం రివ్యూ కంటిన్యూగా ఉండబోతుంది అది ఎంత పెద్ద రివ్యూ రైటర్ కావచ్చు ఎలాంటి వెబ్సైట్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సీఎం రివ్యూ చాలా ఘాటుగా ఉండబోతోంది ఆల్రెడీ మన స్టార్ రివ్యూ రైటర్ అనుకునే చాలా మందికి కత్తి మహేష్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు కత్తి మహేష్ మీద బిఎం సీఎం రివ్యూ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది నిర్మోహమాటంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో మైనస్ లు ఉంటే అక్కడికక్కడే సీఎం రివ్యూ కడిగేస్తుంది వాళ్ళు ఎంత పెద్దవారైనా సరే ఎంత చిన్నవారైనా సరే ఫేస్బుక్ లైవ్ విత్ వారణాసి ఇలాంటి టాపిక్స్ తో రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ సీఎం సీఎం రివ్యూ కంటిన్యూగా ఇలాంటి చెత్త రివ్యూ రేటర్ల మీద ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేస్తూనే ఉంటుంది వారం రోజుల తర్వాత మీరు రివ్యూ ఇవ్వచ్చు వారం ముందే ఫస్ట్ షోకే రివ్యూ రాస్తే ఎలాంటి రివ్యూ రైటర్ ఏదైనా సీఎం రివ్యూ ఊరుకోదు కామన్ మ్యాన్ ఊరుకోడు అక్కడికక్కడే సీఎం రివ్యూల దండయాత్ర ఉంటుంది సో టాపిక్ అది కాదు ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ సంబంధించింది కాబట్టి రెండు నిమిషాలు డిస్కస్ చేయడానికి మీ దగ్గర అనుమతి తీసుకున్నాను సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయిలు కమిట్మెంట్స్ లేకుండా ఆర్టిస్ట్ కాలేరా అనే డిస్కషన్ మాక్సిమం డిస్కస్ చేసామని అనుకుంటున్నాను ప్లస్ లు మైనస్ లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనల్లీ మనలో మార్పు రావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రొడ్యూసింగ్ చేసే ప్రొడ్యూసర్లలో మార్పు రావాలి సినిమా డైరెక్ట్ చేసే డైరెక్టర్లలో మార్పు రావాలి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వస్తున్నారు కనీసం కామన్ సెన్స్ తో సినిమా ఇండస్ట్రీలో డెవలప్ అవ్వాలనే ప్యాషన్ తో వస్తున్నారు మన ప్యాషన్ సినిమా మీద చూపిద్దాం అంతేగాని సినిమా అనే ప్యాషన్ గా భావించి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ఆశలతో వచ్చే లేడీ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ హీరోయిన్లు కావచ్చు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు కావచ్చు లేడీ ఆర్టిస్టుల ఉసురు మనకు వద్దు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని వాళ్ళలాగే ఉంచి వాళ్ళ టాలెంట్ మనం తీసుకుందాం సో ఈ విషయంలో చాలా మందికి ఏంటంటే ఇది మారుతుందా ఇది మారగ మార్చలేమా మార్చగలమా అని చెప్పేసి చాలా మంది డౌట్ పడుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ మనకు మనం మారుదాం దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ నేనే వేస్తున్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఏ చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఏ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసినా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఓపెన్ గా నేను డైరెక్ట్ గా లైవ్ లో ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను లేడీ ఆర్టిస్ట్ విషయంలో పూర్తి డెడికేటెడ్ గా డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ గా ఆ ఆర్టిస్ట్ లో డిస్కస్ చేసినా చేయకపోయినా నేనే ఓపెన్ గా చెప్తాను అమ్మా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో కమిట్మెంట్స్ గట్రా ఉండవు హ్యాపీగా మీ సొంత ఫ్యామిలీకి వచ్చి ఏదో వన భోజనానికి వచ్చి సరదాగా ఫ్యామిలీస్ తో స్పెండ్ చేసి వెళ్ళినంత హ్యాపీగా మా లొకేషన్ కి వచ్చి మీరు వెళ్ళొచ్చు ఒక భరోసా ఇద్దాం మనం లేడీ ఆర్టిస్ట్ లకి అప్పుడే ఒక మంచి హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది లేడీ ఆర్టిస్ట్లు ఎంతో మంది తెలుగు టూ స్టేట్స్ లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది లేడీ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తారు లేడీ ఆర్టిస్ట్ల కొరత ఉంది కొరత ఉంది అంటున్నాం మనం చేసేది ఏంటి సో ఫ్రెండ్స్ మనలో మార్పు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తేనే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో రకాలుగా మార్పులు వస్తాయి సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఆర్టిస్ట్ విషయంలో మనం కేర్ తీసుకుందాం అలాంటి లేడీ ఆర్ట్స్ ను ఒక హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ లో షూటింగ్ కి ఆహ్వానిద్దాం సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ లో నెక్స్ట్ లైవ్ లో మరలా కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్